today I would be talking on simple compound and complex sentences before we move into the transformation part of it before we know how to transform a simple sentence into a compound sentence a compound into a complex sentence or a complex into a compound or a complex complex into a simple sentence we must know what a simple sentence is what a compound sentence is and what a complex sentence is in order to understand that you please follow me while I write some sentences and we discuss first what a simple sentence is. I write some sentences here on the board. Sentence number one, one would be sentence number one I take tea. If you look at the verb, the verb is take, and you know that it is the first form of the verb. If I change this into past, it would be I took tea. Remember, when you have first form of the verb, the tense is present. When you have second form of the verb, the tense is past. Now, if I write another pair of sentence, it would be I am taking tea. I am taking tea. The verbs are am taking. There's a verb phrase here, am taking. And once we change into past, it would be I was taking tea. Isko jab hum past mein change karte hai, ye ban jata hai, I was taking tea. इसी तरह से अगर मैं एक और पैर लिखता हूं दैट वुड बी आई हैव टेकन टी यहां पर भी आप देखिए हैव है वर्ब और टेकन बी है वर्ब ये वर्ब फ्रेज है इसको हम चेंज करते हैं पास्ट में इट वुड बी आई हैड टेकन टी लास्ट पेयर में लिखता हूं ऐसे आई लाइक टू टेक टी एंड इफ वी चेंज दिस लाइक टू टेक यहां पे था हैड टेकन आई लाइक टू टेक टी अगर आप चेंज करेंगे उसको पास में टू बी आई लाइक to take tea no, liked to take if you look at the verb here that runs through is take yahan pe take took taking taking taken taken to take to take. These are different forms of the verb take. ये different forms हैं. मैं इनको यहाँ अलग पे लिखता हूँ, अलग से लिखता हूँ, तो आप देख लेंगे कि मैंने क्या-क्या लिखा. Take था पहला form. Took दूसरा form. Taken its third form. Taking its fourth or ing form. Then you have a verb like to take. To infinitive form. और टू फॉर्म और टू बी फॉर्म यहां पे इसके साथ हम देखते हैं तीसरे वाले सेंटेंस में टेकिंग के साथ इसका हेल्पिंग वर्ब है एम यहां पे वॉज है टेकिंग के साथ यहां पे टेकन है टेकन के साथ हैव है और यहां पे हैड है यहां पे लाइक like है और यहां पे लाइक्ड like now if we look at this these two sentences first two jab humne iska tense change kiya we moved from present to past 
टेक चेंज हो गया टुक में यानी ये वाला जो है टेक टुक में चेंज हो गया जब हमने दूसरे सेंटेंस को यहाँ पे दूसरे पेयर को देखा हमने प्रेजेंट से पास किया ये वाला प्रेजेंट में था इसको हमने पास में चेंज किया आप देखेंगे कि एम चेंज हो जाता है वॉज में लेकिन हमारा टेकिंग चेंज नहीं होता जब आप टेंस चेंज करते हैं तो ये टेकिंग फॉर्म जो है ये चेंज नहीं होती ये वाली चेंज नहीं होती जब आप टेंस चेंज करते हैं सिमिलरली अगर आप देखेंगे थर्ड पेयर को थर्ड पेयर को यहाँ पे थर्ड पेयर जब हम प्रेजेंट से पास की तरफ गए प्रेजेंट में था आई हैव टेकन टी हैव इज इन ये वाला यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में है तो टेंस प्रेजेंट है ये वाला यहाँ पे हैव को हमने हैड में चेंज किया जब हमने पास चेंज किया हैव हैड में चेंज हो गया लेकिन आप देखिए टेकन चेंज नहीं होता है ये टेकन ही रहता है इसका मतलब है ये वाली फॉर्म भी चेंज नहीं हुई फिर जब आप इस लास्ट पेयर को देखते हैं यहाँ पर भी है आई लाइक टू टेक टी लाइक इससे पहले आप देख लें कि हम ये क्या कर रहे हैं मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास अगर आपके सेंटेंस में जैसे इस सेंटेंस में इफ़ यू हैव ओनली वन वर्ब ओनली वन वर्ब यहाँ पे एक ही वर्ब है दैट वर्ब ओनली चेंजेस यही वर्ब खुद चेंज हो जाता है जब आप टेंस को चेंज करते हैं लेकिन जब आपके पास एक से ज़्यादा वर्ब्स होते हैं जैसे ये आई एम टेकिंग एक से ज़्यादा वर्ब्स होते हैं तो हमेशा जो पहला वाला वर्ब होता है सब्जेक्ट के बाद जो पहला वाला वर्ब होता है उसी में चेंज आ जाती है यहाँ पे एम में चेंज आ जाती है और एम बन जाता है वॉस इस तरह से यहाँ पर भी दो थे हैव टेकन जब आपके पास एक से ज़्यादा है तो पहला वाला चेंज होगा हैव चेंज हो जाता है हैड में इस तरह से यहाँ भी होगा लाइक टू टेक लाइक टू टेक जब आप इसको देखते हैं लाइक like, पहली फॉर्म में वर्ब की सो टेंस इज प्रेजेंट लाइक दूसरी फॉर्म में वर्ब की लाइक लाइक में चेंज हो जाएगी टू टेक चेंज नहीं होता है ये वाला चेंज नहीं होता है इसका मतलब है टू टेक भी चेंज नहीं होता है ट्राई टू अंडरस्टैंड ऊपर पूरे ये जो आठ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं आठ सेंटेंसेस में आपने देखा जब हमने एक एक पेयर को अलग अलग किया ये एक पेयर था ये भी एक पैर था ये एक पैर था और ये वाला लास्ट पैर है हम यहाँ प्रेजेंट को देख रहे हैं V1 वन प्रजेंट वी टू इज पास्ट यहाँ पे ये है ये M, M को आपने देखना थी बिकॉज दिस इज द फर्स्ट वर्ब है पहला वर्ब यही है तो आपने देखना है ये किस फॉर्म में है M किस फॉर्म में है M हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होता है सपोज एम बेसिकली है बी इज एम और आर ये फर्स्ट फॉर्म्स है इसका वॉज और वर थर्ड सेकेंड फॉर्म्स है सो so, अगर ये फर्स्ट फॉर्म में आता है ये वाली फॉर्म में आता है टेंस होगा प्रेजेंट अगर ये सेकेंड फॉर्म में आता है टेंस होगा पास्ट इस तरह से ये यहाँ पे टेंस प्रेजेंट है एम के साथ और ये वॉज वाला पास टेंस है इस तरह से हैव हैव जो है और हैज जो है ये पहली फॉर्म है वर्ब की और हैड जो है ये सेकेंड फॉर्म है इसकी इसीलिए जब आप इस सेंटेंस में देखते हैं तो हैव है पहली फॉर्म तो आप बता सकते हैं टेंस प्रेजेंट है और यहाँ पे हैड है वर्ब की दूसरी फॉर्म आप बता सकते हैं कि ये पास टेंस है लाइक like वर्ब की पहली फॉर्म है यहाँ पे तो टेंस प्रेजेंट है और लाइक like वर्ब की सेकेंड फॉर्म है टेंस पास है एक्चुअली मुझे टेंस के बारे में बात नहीं करनी है मुझे बात करनी है इन चीज़ों के मतलब ये जो यहाँ पे है हमने देखा जब हमने टेंस को प्रेजेंट से पास में चेंज किया यहाँ पे टेक हो गया चेंज टू में हमने देखा जब हमने यहाँ प्रेजेंट को पास किया चेंज टेकिंग हमारा चेंज नहीं हुआ ये वाला चेंज नहीं हुआ हमने देखा टेकन जब हमने प्रेजेंट से पास में चेंज हुआ ये वाला ये टेकन भी चेंज नहीं हुआ इसी तरह से इस वाले लास्ट पेयर में टू टेक चेंज नहीं हुआ 
पहली दो फॉर्म चेंज हो गई और ये तीन फॉर्म जो थी ये चेंज नहीं हो गई वो जो वर्ब्स चेंज हो जाते हैं वैन वी चेंज द टेंस ऑफ ए सेंटेंस द वर्ब्स दैट अंडर गो ए चेंज वी कॉल द वर्ब्स एज फाइनाइट वर्ब्स दीज आर फाइनाइट वर्ब्स एंड सिमिलरली दीज आर नोन एज नॉन फाइनाइट वर्ब्स नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं विच डू नॉट अंडर गो ए चेंज वैन वी चेंज द टेंस ऑफ ए सेंटेंस थर्ड फॉर्म इंग फॉर्म and to infinity of a verb or always non finite verbs finite ko aur bhi definitions hai hum wo is waqt nahi dekhenge subject ke bare mein number ke bare mein we don't have to dig that humne wo nahi dekhna hai hum sirf understand karenge that if a sentence is if it uh, if the tense of a sentence is changed जहाँ जहाँ वर्ब्स में चेंज आ जाती है उस वर्ब को हम बोलेंगे फाइनाइट वर्ब और जहाँ चेंज नहीं आ जाती है उस वर्ब को बोलेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब मोस्टली क्या होता है ये जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं दे आर फर्स्ट फॉर्म एंड सेकेंड फॉर्म अगर आप इसको देखेंगे ये यहाँ पे है फर्स्ट फॉर्म ये वाली ये फर्स्ट फॉर्म है ये सेकेंड है आपको जानते हैं इसमें फाइनाइट कौन है एम क्योंकि यही चेंज होगी वॉज में इसमें फाइन एड कौन है क्योंकि यही चेंज होगी हैड में इसमें फाइन एड कौन है लाइक क्योंकि यही चेंज होगी लाइक्ड में लाइक फाइन एट है लाइक फाइन एट है हैड फाइन एट है हैव फाइन एट है वॉज फाइन एट है एम फाइन एट है टुक फाइन एट है टेक फाइन एट आप इन आठ सेंटेंसेस को देखेंगे जो जो भी फाइन एट है जो जो भी फाइन एट है वो या तो फर्स्ट फॉर्म में होगा या सेकेंड फॉर्म में होगा जैसे आप इनको देखिए अब टेक फर्स्ट फॉर्म टुक सेकेंड फॉर्म एम फर्स्ट फॉर्म वॉज सेकेंड फॉर्म हैव फर्स्ट फॉर्म हैड सेकेंड फॉर्म लाइक फर्स्ट फॉर्म लाइक सेकेंड फॉर्म इसका मतलब है मेरे जो आठ सेंटेंसेस हैं इन तमाम में से मेरे पास जितने भी फाइन आइट वर्ब्स हैं वो हर सी सेंटेंस में एक एक ही है I आई टेक टी वन फाइन एट वर्क टू टी वन फाइन एट वर्क आई एम टेकिंग टी वन फाइन एट वर्क इसी तरह से आठों की आठों सेंटेंसेज में यू हैव ओनली वन फाइन एट वर्क हमारे पास सिर्फ एक ही फाइन एट वर्क है इन एवरी सेंटेंस वन फाइन एट वर्क इन एवरी सेंटेंस इफ यू हैव ओनली वन फाइन एट वर्क इन सेंटेंस यू हैव ओनली वन सब्जेक्ट देर हमारे पास एक ही सब्जेक्ट होगा and if you have only one subject and one finite verb jab hamare paas sirf ek hi subject hai subject is only one and only one finite verb is there iska matlab hai you have only one clause in a sentence hamare paas ek hi clause hai sentence mein and then when you have only one clause in a sentence or you have only one subject and finite verb or you have only one finite verb jis tarah bhi aap isko batate hain we say that that sentence is a simple sentence so a simple sentence is a sentence that has only one finite verb in it and i told you what a finite verb is a finite verb is always a verb that undergoes a change when we change the tense of a sentence this is about simple sentence so understand simple sentence is uh, a sentence that has only one finite verb in it now let's talk about this if i write two simple sentences i say he took breakfast he took breakfast sentence number two he left for office you have two sentences here and both the sentences are simple sentences he took took is your finite verb he left for office it's finite verb one subject only one subject only here one subject only one subject only so these are two simple sentences now i 
change them into a single sentence if I write a sentence like that he took breakfast and he left for office I have only one sentence here but I have two finite verbs here two finite verbs two clauses those two clauses are joined with the help of this and and you know that this and is known as a conjunction this is a conjunction here the function of the conjunction is that it joins two clauses here it joins two clauses it can have other functions but I am referring to clauses only it joins two clauses one clause is he took breakfast another one is he left for office now if I say that he took breakfast does it have its complete sense yes it has its complete sense it can stand on its own ye khud apni saakht is ki hai apne balbute pe ye apne meaning de sakta hai ye kisi aur pe depend nahi hai he took breakfast is tarah se yahan ye wala is side ka bhi jo hai ek to ye maine bola he took breakfast ye wo sentence ye wo clause hai jiska apna meaning hai jo kisi pe depend nahi hai he left for office iska bhi kisi cheez pe ye bhi kisi dusre cheez pe depend nahi hai this not depend on neither he took breakfast is dependent on he left for office ek dusre pe depend nahi hai they can stand on their own ye iski inki apni saakht hai akele reh sakte hain aur and se beech mein inko humne mila diya hai and wale ye dekhiye main batata hu ye जितनी इसकी हसीियत है इस क्लास की उतनी भी इसकी भी हसीियत है दो बराबर हसीियत वाले क्लासेस हैं जब बराबर हसीियत वाले क्लासेस अपने क्लासेस साथ आते हैं और मिलते हैं उन दोनों में हो जाती है कोऑर्डिनेशन इन दोनों में हो जाएगी कोऑर्डिनेशन इसलिए इस वाले कंजंक्शन को हम बोलेंगे ये वाला है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन करता है और इस वाले को हम बोलेंगे दिस इज कोऑर्डिनेट क्लॉज कोऑर्डिनेट क्लॉज अगर ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है तो कोई भी बता सकता है ये क्या क्लॉज होगा ये भी वही है कोऑर्डिनेट क्लॉज क्योंकि एक ही हसीियत के दोनों है कोऑर्डिनेट क्लॉज और दोनों कोऑर्डिनेट क्लॉजेस को हमने मिलाया किन के साथ एंड से एंड इस कंजंक्शन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जब दो क्लॉजेस या दो से ज़्यादा क्लॉजेस को कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से मिलाया जाता है उस वाले सेंटेंस को हम देख बोलते हैं दैट वी से दैट द सेंटेंस इज अ कॉम्पाउंड सेंटेंस कॉम्पाउंड सेंटेंस नाउ वी डोंट हैव ओनली वन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वी हैव अदर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड फॉर देम देर इज एन एक्रोनिम उसके लिए एक एक्रोनिम है बनाया गया है वी कॉल दैट फेम बॉयज फेम बॉयज फेम बॉयज एफ स्टैंड फॉर दिस एफ स्टैंड फॉर इट स्टैंड फॉर फॉर ए स्टैंड फॉर एंड एन स्टैंड फॉर नॉर बी स्टैंड फॉर बट O is for or, Y for yet, S for so, and and so, they have almost one meaning. Nor and or positive and negative, but and yet almost one, and for is used for because. Okay. If I write a sentence now, if I write sentence like she worked hard, but she failed I have two clauses one she worked hard. another one is she failed 
and the coordinate conjunction is but. So this is a compound sentence. Compound sentence. One more thing. If you have two clauses, अगर आपके पास दोनों coordinate clauses में आपका जो subject है जैसे इस वाले sentence में आप देखेंगे आपका subject एक ही है जैसे he and he तो दूसरी बार उसको बोलने की या लेने की या लिखने की ज़रूरत नहीं है इसका मतलब है ये वाला सेंटेंस जो है पहला वाला ये ऐसे भी हम बोल सकते हैं ही टुक ब्रेकफस्ट एंड लेफ्ट फॉर ऑफिस इसका मतलब है ही लिखने की बोलने की ज़रूरत नहीं है सिमिलरली यहाँ पे इस सेंटेंस में आप देखेंगे ये सिर्फ पॉसिबल है सिम कंपाउंड में और कहीं पर पॉसिबल नहीं है शी वर्क हार्ड बट फेल्ड इसका मतलब है ये वाला दूसरी बार लेने की ज़रूरत नहीं है सो इफ ए से वट ए कंपाउंड सेंटेंस इज अ कंपाउंड सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट हैज टू और मोर देन टू क्लॉजेस एंड दे आर जॉइनड कोऑर्डिनेट क्लॉजेस एंड दे आर जॉइनड और कंबाइंड विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। ना लेट्स सी वट ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अगेन Let's take the same sent pair of sentences that I wrote just. He said, "I write that. Uh, suppose um, he saw me. Sentence number two. He ran away. If I." मेक अ कंपाउंड सेंटेंस आउट ऑफ देम इट वुड बी ही सो मी एंड रैन अवे ही सो मी एंड रैन अवे नाउ इफ आई कंबाइन दीज टू सेंटेंस इन डिफरेंट वे सपोज आई राइट अ सेंटेंस लाइक दिस एज सोन एज he so me he ran away two clauses he so me he ran away this time combined this time joined with the help of this as soon as another conjunction this conjunction is not a subordinate conjunction sorry not a coordinate conjunction it is a subordinate conjunction subordinate conjunction now if i say a sentence like this as soon as he saw me if i speak only this much as soon as he saw me the listener would be quite curious to know what follows jo main itna hi agar main itna hi bolta hu as soon as he saw me तो सुनने वाला बिल्कुल हैरान हो जाएगा ये ये सुनने के लिए कि आगे क्या बोल रहा है ये अगर मैं आगे कुछ नहीं बोल रहा हूँ हो सकता है वो मेरी दिमागी हालत पे शक करे कि शायद ये आधे सेंटेंस क्यों ही बोल रहा है एहसुन जो ही उसने जो ही उसने मुझे देखा फिर मैं चुप करता हूँ चुप रहता हूँ तो दिस मीन्स दैट देर इज समथिंग रॉन्ग एज सुन एज ई सो मी इसका मतलब है ये वाला जो है ये खुद मीनिंग नहीं निकालता इट नीड्स सम सपोर्ट इट नीड्स सम अदर पार्ट दैट विल टेल व्हाट द होल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस शुड बी इसका मतलब है ये वाला हिस्सा जो है ये वाला हिस्सा दिस इज अ सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्योंकि ये किसी पे डिपेंड है सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो डिपेंड होगा दूसरे पे वो सब ऑर्डिनेट जो होता है वो सब ऑर्डिनेट होता है एंड दिस वन ही वंस यू से दैट ही रैन अवे इसका मतलब है कि पूरे सेंटेंस में अब मतलब निकल के आता है और आप जानते हैं दैट दिस ही रैन अवे ये है अगर ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है ये प्रिंसिपल क्लॉज होना चाहिए प्रिंसिपल क्लॉज या ये मेन क्लॉज होना चाहिए If you have a sentence like this, in which there is a principal clause or a main clause, and you have one or more than one subordinate clauses, we call that sentence that sentence is a complex sentence. So, a complex sentence is a sentence that 
has one main clause and one or more than one subordinate clauses and the conjunctions that we use are subordinate conjunctions there are other subordinate conjunctions like you have as you have as soon as you have when you have since you have if you have unless you have although you have that also that you have who which like that this is all about simple compound and complex sentences thanks for watching and do subscribe to this channel in order to know what follows because so, lecture number two would be on transformation of sentences from simple compound to complex and vice versa.